我有些话想跟你说。昨天是又喝了？没有没有，欢迎今天少喝点。娜娜，我们都已经长大了，你也会找到一个爱你的人。明春哥，如果有可能的话，你们在聊什么呢？我们在聊小时候的回忆呢。是，我们确实有很多事情是我不知道的。菲菲，你今天怎么了？怎么心不在焉呢？我有个问题一直想问你。你说。你骗过我吗？祝你们幸福。不好意思，这次来的仓促，什么都没有带。等你们正式婚礼的时候，我会准备一份大礼。许明晨，你骗过我吗？为了让你去伤害明晨跟芬芬的，我还跟明晨说清楚的。芬芬知道真相的原因都是因为我，所以你不要。我就是不想让他们在一起。你是不是疯了？现在事情闹成这个样子，你觉得他们分开了以后，你还有机会吗？我早就不在乎有没有机会了。许明晨他哪怕谁也不爱，他也不能爱上那女人。你别这样。我知道你不是这样的人，我就是这样的人。凭什么呀？凭什么我白冰那么努力，那么用功，我做梦连想都不敢想的事，他陆芬芬可以轻而易举的就得到，为什么这么不公平啊？我告诉你，我白冰得不到的东西，谁也别想。尤其是那个陆芬芬，她不配。其实你们都是在利用陆芬芬。只有我才是为了他好，你觉得，一段依靠谎言来支撑的爱情，他会长久吗？也许你们男人会说，谎言嘛，说一辈子就是真的了。可是你以为我们都是傻子吗？就算我不说，陆芬芬自己也会知道。怎么了？被吓到了，后悔了，后悔了就离我这种坏女人远一点。白冰，我喜欢你这次真的是，我
会后悔做这件事。来宾，谢谢你送给我和芬芬的一份大礼。凌晨，我是因为我，才明白。你说的没错，如果没有你，芬芬也一样会知道。所以我根本没有打算回。从今以后，我们就当做不认识。我隐瞒你了，对不起。你还有别的事情骗我吗？绝对没有。我拿何乐的性命发誓。好了，你别生气了。我能不生气吗？你都知道了，你还不告诉我？果然，女人的友情就是不靠谱，特别是结了婚的女人。我现在就叫何乐过来给你打一顿，我不要，跟许明辰有关的人我一个都不想见，还有这个，你给我拿去还给他。芬芬，坦白说，我觉得这世界上哪有一段感情是完全纯粹的呀？只要他的私心没有影响到你们之间的感情。其实我觉得也没有什么不可以的。你到现在你还在帮他说话？我不是在帮他，我是在帮你。幸福才是最重要的呀。你现在知道了一切，除了给自己心里埋下一根刺，还有什么呢？我不知道。但是这真的太恶心了。我理解。没有人希望被欺骗，乔伊。我现在什么都不想想了，但是我想告诉你，我很珍惜你，我也很珍惜你，所以。你陪着他们一起骗我这个事情，我就原谅你了。